திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரியில் நடந்த கொள்ளை தொடர்பாக மேலும் ஒருவரை கைது செய்துள்ள போலீசார் அவரிடமிருந்து ஆறு கிலோ நகைகளையும் மீட்டுள்ளனர் இதனிடையே முருகனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் தமிழக போலீசார் இன்று மனு தாக்கல் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர் திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி நகை கடையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி சுவரில் துளையிட்டு இருபத்தி எட்டு கிலோ தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற வழக்கில் முதலில் திருவாரூரில் மணிகண்டன் என்பவரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து நான்கரை கிலோ தங்க நகைகள் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில் வாக்கு மூலத்தின் அடிப்படையில் கனகவள்ளி என்பவரையும் கைது செய்தனர் இந்த வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த சுரேஷ் கடந்த பத்தாம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் நீதிமன்றத்திலும் முக்கிய குற்றவாளியான திருவாரூர் முருகன் பதினொன்றாம் தேதி பெங்களூரு நீதிமன்றத்திலும் சரணடைந்தனர் இதனையடுத்து பனிரெண்டாம் தேதி முருகனை திருச்சிக்கு அழைத்து வந்த கர்நாடக போலீசார் திருவரும்பூரில் அவர் பதுக்கி வைத்திருந்த பனிரெண்டு கிலோ தங்க நகைகளை மீட்டுள்ளனர் மேலும் முருகன் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளையில் தொடர்புடைய மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியை சேர்ந்த மற்றொரு குற்றவாளியான கணேசனை போலீசார் நேற்று மாலை கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து இரண்டு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆறு கிலோ நூறு கிராம் தங்க நகைகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் லலிதா ஜுவல்லரியில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட இருபத்தி எட்டு கிலோ நகைகளில் இதுவரை சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி மூன்று கிலோ தங்க நகைகளை போலீசார் மீட்டுள்ளனர் மேலும் திருவரம்பூரில் முருகன் தங்கியிருந்த பகுதிகளில் நேற்றிரவு போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் முக்கிய குற்றவாளியான முருகனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் தமிழக போலீசார் இன்று மனு தாக்கல் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர் இதற்காக திருச்சி மாநகர தனிப்படை போலீசார் பெங்களூரு விரைந்துள்ளனர் இதனிடையே கடந்த ஜனவரியில் திருச்சி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கொள்ளையிலும் திருவாரூர் முருகனுக்கு தொடர்பு இருப்பது உறுதியாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்திய பகுதியில் இருந்து தென்மேற்கு பருவமழை படிப்படியாக குறைந்து வருவதாகவும் வடகிழக்கு பருவமழை வரும் பதினேழாம் தேதி தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறினார் தென்னிந்திய பகுதிகளில் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்று வீச துவங்கியுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்திய பகுதியிலிருந்து படிப்படியாக விலகி வரும் நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் பதினேழாம் தேதியொட்டி துவங்க வாய்ப்பு உள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் வட தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் பாலச்சந்திரன் கூறினார் சென்னையை பொறுத்தவரை நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல்லில் உள்ள கிரீன் பார்க் பள்ளியில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நான்காவது நாளாக சோதனையை தொடர்ந்து வருகின்றனர் மூன்று நாள் சோதனையில் எண்பது கோடி ரூபாய் பணம் பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன நாமக்கல்லில் உள்ள கிரீன் பார்க் கல்வி மையத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காலை வருமான வரித்துறையினர் சோதனையை தொடங்கினர் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற சோதனையில் எண்பது கோடி ரூபாய் ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது கிரீன் பார்க் பள்ளியில் மாணவர்களிடம் நீட் பயிற்சிக்கு மூன்று முதல் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகவும் நூற்று கோடி ரூபாய் வரை வரி ஏய்ப்பு நடந்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது பள்ளியின் மூன்று வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பள்ளி தலைவர் சரவணனிடம் நேற்று முன்தினம் விடிய விடிய விசாரணை நடத்தப்பட்டது இதைத் தவிர கிரீன் பார்க் கல்வி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமாக சென்னை பெருந்துரை கரூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள பதினேழு கிளைகளிலும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்